我真的很喜欢拍影片记录生活，随便拍，随便开心，所以我什么都不多，就是回忆最多。拍了那么多，到底要怎么样去处理它呢？把它做成一个日记吧。自契约，还是一样的 work from home， 一样的忙，忙到喘不过气。但在这繁忙的每一天，我都不忘把自己的身体照顾好。毕竟赚得了全世界，赔了生命又如何？所以，我每天早上依然都喝着我爱喝的蔬菜水果汁，坚持做了瑜伽，才开始我忙碌的一天。还有，我也培养了一个新的习惯，就是一定要看了二十到三十分钟的书，才开启我的工作。一步不能登天，这个是真的。只要你把要做的大计划化成小小的习惯，就能一步步的完成事情了。我说的是，我从来不看书，也从来不会每天运动。现在我竟然一天不做不看，我就觉得浑身不自在。你们猜猜看，我下一个要养的习惯是什么呢 ？Look at my fashion friends. 这个不是双的脚哦，这个也是很瘦哎，这是 Brandy 哦，要踩这里个什么意思？你播，买了 Andy， Andy 买咩啊？哦，牛奶啊 ，OK 啦。喜欢体验不同 diet 的我，这个月我尝试了七天的换食。就是在这七天，我每一天的两餐和下午茶，或者是宵夜，我换成四包 s o y g r e e n 配搭一顿二一一的营养餐。有了足够的 protein， 才能在低卡食量中保持体内的蛋白质。如果没有足够的蛋白质，不但马色会流失，胶原蛋白也会 say goodbye。马色本身就是燃烧脂肪的好帮手嘛，马色越多，新陈代谢也会比较快。那大家记得吃低卡的时候，不要忘了足够的 protein 哦。OK， 给大家看看今天的午餐。它就叫 Kitty 一博，为什么嘞？因为它是 rainbow color 的，红、橙、黄、绿、蓝、紫，然后还有我最爱吃的豆腐，还有 hummus。如果你们要吃的话呢，记得要去跟 Hush 的 p a t i e n t order， 先喝这个，先喝这个蒜桂。好食，好食。这个不是什么叶配，我试的这款 Soy Green 真的挺好的，就是它里面的成分有完整性的大豆，还有十种蔬菜水果。大豆的蛋白质比一般牛奶的蛋白质还要高十二倍，十种的蔬菜水果也提供很高的植物营养素和纤维，确保我们换食期间减卡路里的同时，也不会流失营养。如果你们也想要尝试的话，可以看下面的链接。这个七月，我最最最开心的事，就是我最伤心的一天。早上的时候，我非常开心的出门去签收我即将要推出的新产品。说这个产品，我们的团队从去年就开始策划，但一直经历很多的难关，非常的崩溃。但是看到这个产品的时候，我非常非常的开心，非常的感动，真的很开心。至于是什么产品，你们就耐心等多一下吧。嗨，我想要给你们看看，我终于收到我的我了。不知道为什么我特别的开心。我觉得就 another milestone for me。然后这个 planning 也蛮久了的，我们画过几次的 packaging， 然后又画又 cancel， 又画又 cancel， 等到 hard ship， 终于今天就收到了。也许这个世界就是那么的残酷吧。在我最开心的那一天，就是我最伤心的那一天，那就是。我最心爱的仓鼠肥肥去世了，我真的很难过，我完全不懂要把我的情绪塞到哪里去。这里我就不多说了，你们可以看我之前的那个挥别我仓鼠的那个影片吧。谢谢肥肥，他让我认识了我心里面最悲伤的自己。我考虑了大概一个星期吧，我终于决定要重新养多一只了。就那么凑巧，看到 Calling People to 领养仓鼠的 pose， 
I don't know, just now I saw this. I don't oh, know before. Sorry. I don't know before. Then I open. Oh, you didn't know. <laughs> I didn't know before. Very fast, I decided to become a little Cinderella. I call it Cinderella. Yeah. Many people don't understand why I love reading. But they really like it. But they are really cute. Hello, I'm Jessie. 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 So, 所以说，这个月学会了什么新的技能？我学会了做跑步楼啊！一边打一边加。我做了两个跑步楼啊，送给我七月生日的男朋友 Sean， 还有我很好的一个朋友 Joan。虽然不是很美啦，但是还算是好吃的。我觉得我没有骗人，你可以问问他们，他们都觉得是好吃的。然后另外我又学了做披萨，这些事情哦虽然很小，但是呢，它真的让我很开心，然后很疗愈。我想要说的就是，如果你在家觉得很无聊的话，可以真的找一些你觉得很有兴趣的事去做，心情真的会变得很好，人自然也会很开朗，然后自然的你就吸引好的事情。除了这些大小事情，我也在这个月尝试放慢了我自己的脚步。我慢慢的体会我自己的心情，因为我其实是一个对很多事情都很无感的人。可能生活还有工作那个步伐太快了，已经忽略了我自己的感受，所以我现在会慢慢的去享受自己喜欢做的事情。我会好好的分配我的时间，该做工的时候就工作。该做我自己喜欢做的事情，我就做。我最近就做一些我自己喜欢做的事情，就是画画啊，或者是跟我男朋友享受一顿美食。真的很谢谢爽，他很喜欢煮东西，他帮我解决了我每一天的晚餐。今天的晚餐有羊排，来 ，Chef， 可以倒你的酱了。哇，看看，永远就是会有这样的事情发生，红酒倒流。Great， 还没有吃，就破坏气氛了。在这边，我也非常非常非常的感谢这段期间，很多人送我早餐、午餐、晚餐，我真的很感谢，每一餐我都吃得非常的幸福，非常的感恩。虽然这个无情的疫情打击了我的公司蛮多的规划和销售，但我知道 I am not alone， 很多人失去了工作，甚至是亲人。所以，在这个时候，我们更加要珍惜当下，把握现在，好好的去生活。人最终寻找的不就是快乐吗？自在偷看我日记的你们，加油！